በፈረንጆቹ ባለፈው አመት ማለቂያ ወይንም ደግሞ በዲሴምበር 2019 አካባቢ በቻይና የተከሰተው አዲስ ቫይረስ በፈጠነ ሁኔታ አውሮፓና አሜሪካን አጥለቅልቆ በአለም ሁሉ ላይ እንደሚሰራጭ የሰዎችን ስጋት ለመፍጠር ጊዜ አልወሰደበትም ነበር በቻይና ውሃን ከተማ በተወሰኑ ሰዎች ላይ የታየው ለየት ያለ ሳምባሞችም ዛሬ ላይ ዓለምን በሙሉ ያጥለቀለቀ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ይሆናል ብሎ ይገመተ ማንም አልነበረ ይህ ወረርሽኝ በጥርና በካቲት በቻይና በጣም እየጨመረ ሄዶ ወደ 60 ሚሊየን የሚሆኑ የቻይና ዜጎችን ለሁለት ወር በጌታቸው እንዲቆዩ እንቅስቀሴ ገደብ ያስጣለ ነው ይወረርሽኝ እንግዲህ ካጉራ ሀጉር ከአገር አገር እየዘለለ ብዙዎችን ያዳረሰ ነበር በአጭር ጊዜ በቻይና ከተመዘገበ ባንዶር ከ15 ቀን ውስጥ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ገባ በእኛ ማገር ውስጥ በመጋቢት ወመጀመሪያ አካባቢ ላይ ቫይረሱ ያለበት ሰው ከተገኘ በኋላ ወረርሽኝ ይበልጥ አስኪ የሆነ መጣ ያ ከተመዘገበ በኋላ የተለያዩ ስሜቶችና መላሾች በአገራችን ላይ ሲፈጠር ነበር አብዛኛው ሰው የድንቃጤ ስሜት ፈጥሮበታል አብዞች ወደ እምነት የተወሰኑ ሰዎች ሳይንሳዊ ትንታኔን እንፍለጋ የተለያየ አይነት ስሜትና መረበሾችን ሲያስከትል ነበር ከዛ ለብዙ አይነት የህይወት መስተጋብሮቻችን ተቀይረዋል ተማሪዎች ቤት ውስጥ ሆነዋል ትምርት ቤት ከመዘጋቱ ጋር ተያይዞ አሽቀዋይ ግዚያ ወጅ ወጥቶ ብዙ ስራዎች ተስተጓግለዋል ወረርሽኙ አገራችንም ሳይጋባ አውሮፓና አሜሪካ ሚኖሩ ዘመድ አዝማዶቻችን ህይወት በመንካቱ ምክንያት የኛም ጉዳይ ሲሆን ቆይቷል ለምሳሌ እኔ አራት እህት ወንድሞች የአሜሪካን አገር ነው የሚኖሩት አባቴ ለስራ ታንዛኒያን ያለው ሁሉም በእያሉበት እንቅስቀሳ ሲገደብ ሲጣል በእያሉበት እንዲሆኑ ግዴታ ሆነና በአካል መገናኘት አልቻለም ለፋሲካ በአለም ለመገናኘት አስበን የነበረው ጉዞን በመሰረዙ ምክንያት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀመን አብረን ለማክበር መወከረናል በአካል ግን መገናኘት አልቻለም ብዙዎቻችንም በእንደ አይነት ሁኔታ ክፍል በተለያዩ አገራት ያሉ ቤተሰቦቻችን ዘመድ ዘመድ አዝማዶቻችን ለማግኘት በባለመቻላችን አገራችንም ሳይጋባ ወረርሽኙ ግን የኛ ጉዳይ ሆኖ ቆይቷል በአገራችን መጀመሪያ ጊዜ ላይ የተመዘገቡ የነበሩት አብዛኞቹ ኬዞች የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ብዙም የተጠቃቹ ደሞ አዲስ አበባም ነበርች እየቆየ እየቆየ ግን ሁሉንም ክልሎችና ከተማ መስተዳድር አዳርሷል አሁን ላይ ከጋምቤላ በስተቀር ሁሉንም ያዳረሰ ወረርሽ ነው እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑ ለጦች እየታዩ ነው የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው ብቻ ሳይሆን ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ተዛማችነት እየጨመረ በመምጣቱ አዲስ አበባም ላይ በቅርበት የኑሮ ሁኔታ ያላቸው ክፍለ ከተማዎች በይበልጥ መያዛቸው የጉዞ ታሪክም በሽታው ካለባቸው ሰዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ያልሆኑ ቲ ትራንስሚሽን ምንለው ወይም የማህበረሰብ ውስጥ ተዛማችነት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መልኩን በዛ ሁኔታ እየቀየረ ይገኛል ብዙዎችም ሳይንሳዊ ትንተናዎች እንደሚያሳዩት ክረምቱ እየመጣ ሲሄድ ቅዝቃዜ ሲመጣ ደመና ሲሆን ደግሞ ቁጥሮቹ ሊጨምሩ ይችላሉ ሚሉ ብዙ ትንታኔዎች አሉ ክረምት ላይ ከባድ ሊሆን ብን እንደሚችል ይነገራል ስለዚህ አሁን የተረጋገጠው የጥንቃቄ መንገድ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ የፊጭም በማድረግና የጅን ንጽህና ብቻ ሌሎች እቃዎችን የማጽዳት ንጽህና ስለሆነ ነኝን የተረጋገጡት ነገሮች ያደረገን እንድንቆይ ተአማነት ያለውን መረጃ ለሰዎች ማድረስ ተአማነት ባለው መረጃ ኡቀታችንን አዳብረን ያ ኡቀት አስተሳሰባችንን ቀይሮ አስተሳሰባችን ድርጊታችንን እንዲቀይር ሁላችንም ተባብረን መስራት ይኖርብናል በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉም ሰው ባለውች ቦታና አቅም ሁሉ ወረርሽኙን ለመክታትና ወገኖቻችንን ለመብዳት መረባረብ ጀምሮ ነበረ እኛም ደግሞ እንደ ማይንድሴት እንግዲህ ምንድነው ማድረግ የምንችለው ብለን እንስናስብ ቆየን ያው እንደሚታወቀው ማይንድሴት ባሳሰብ ለውጥና በስብና ለቀጥ ዙሪያ በቀጥታ ስልጠና በመስጠት እንዲሁም ደግሞ በሚዲያ ውስጥ ማንነቃቂ ንግግሮችን በማድረግ ነው በተለይ የሚታወቀው ከዚህ ሌላ ባይን ወጥና ላይ እየሰራ ድርጅት ነው ስለዚህ የሚያየ ነው ጉልበት ምንድን ነበር ይሄ ወረርሽኝ ከሌሎች ወረርሽኞች የሚለየው ከፍተኛ የሆነ የባህሪ ለውጥና ያመለካከት ለውጥ የሚጠይቅ ነው ለዚህ ደግሞ የኛ ድርጅት ትልቅ ድርሻ ይኖርዋል ብለን ስላመነን አንድ ፕሮጀክት መቅረጽ አሰበን ይህንን ፕሮጀክት ደግሞ ትኩረቱ ሊሆን የሚገባው ማህበረሰቡ ላይ እንደሚሆን በማሰብ ማህበረሰቡ ላይ ያሰሰብና መለካከት ለውጥ የሚያመጣ ፕሮጀክት እንዲሆን በአራት ነጥቦች ላይ ነበር ያተኮር ነው አንደኛ ተከክለኛ መረጃ በወቅቱ ሁለተኛ በቂ ዕውቀት ሳይንሳዊ የሆነ 
ሶስተኛ ሰዎች ለለውጥ እንዲነሳሱ የሚያደርግ መነቃቃት አራተኛ ደግሞ የባህሪ ለውጥ የሚያመጣ ሰዎች በፈቃዳቸው በተግባራዊ ነገር ላይ ተጠምደው እንዲገኙ ማድረግ ነው እነዚህ ነገሮች ኢንፎርም ኤጁኬት ኢንጌጅ እና ኢንስፓየር ብለን በማሰብ ፕሮጀክቱን ፐብሊክ ኢምፓወርመንት ወይም ደግሞ ማህበረሰብን አቅም መስጠት በሚል ለማህበረሰቡ ድምጽ ስለመሆን እንደምችል አንድ ፕሮጀክት አሰበ ስለዚህ ፕሮጀክቱን ፕሮጀክት ፒስ አል ነው ፐብሊክ ኢምፓወርመንት አገንስት ኮቪድ ኤፒዲሚክ ማለት ነው ስለዚህ ቦረሽኑ ላይ ህዝቡ የበላይ እንዲሆን የሚያስችሉ ዕውቀቶችን መረጃዎችን እና ውስጥን የሚያነሳሱ መልክቶችን ማስተላለፍ ነው ለዚህ ደግሞ ከሀገራችን ስፋት እና ከህዝቡ ግዛት አንጻር ሚዲያ ሁነኛ መሰረት እንደሚሆን በማሰብ አንደኛ በቴሌቪዥን ሁለተኛ በሬዲዮ ሶስተኛ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ሁሉ ላይ ፕሮግራሙን ቀልጻን ማስተላለፍ ነው ፕሮግራሙን ሳምንታዊ ከመድረግ ይልቅ በሳምንት ብዙ ጊዜ ብናደርገው በቀጥታ እና የተቀዱ ፕሮግራሞችን ብናደርግ ለለውጥ ፍጥነት ይረዳል ብለን በማሰብ ይህንን ፕሮግራም ቀልጻን ወደ አሁን ወደ ተግባር ውስጥ መጣን ለዚህ ፕሮግራም ደግሞ የፋና ብሮድካስቲንግ እና የጤና ሚኒስቴር ከኛ ጋራ በመተባበር ስራው እንዲቀላጠፍ አድርገዋል ከዚህ በተጨማሪ ማይንድሴት ውስጥ አዲስ ቡድን በማቋቋም በጣም በትንሽ ሰው በጣም በትጋት በሚሰራ ቡድን ይሄንን ስራ ጀምረ ነው እንግዲህ ባለፉት 6 ሳምንታት በቴሌቪዥንም በሬዲዮም በሶሻል ሚዲያም ላይ ተቃሚ የሆኑ መልክቶችን ከባለሙያዎችና አመለካከታቸው በተለያየ መንገድ በማህበረሰብ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች እንዲሁምኛ እዚህ በማይንድሴት ቡድን ውስጥ ያለን ሁሉ አንድ ላይሰንስ አራቆ ይተናል ከዚህም በኋላ እንግዲህ ወረርሽኝ አከሄድ ስለማናቅ ስራውን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለን አምናለን ተመልካቾችን ከላይ በመግቢያው ላይ እንደገለጽንላችሁምንም እንኳን ይወረርሽኝ ከገባ ገና አራት ወር አካባቢ ቢሆንም በአለም በአለማችን ላይ የፈጠረው ከፍተኛ ተጽዕኖ ሁላችን በየቤታችን ስኪሳማን ድረስ ከፍተኛ ነው በአገራችን ደግሞ የመጀመሪያው ኬስ ከታወቀ እንግዲህ ገና አካባቢ 3 ወር አካባቢ ነው ሆኖም ግን ብዙ ነገሮችን ከመለወጥ የተነሳ ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር የቆየ ያህል ነው እየተሰማን ያለው እኛም ፕሮግራማችንን ከጀመረን ገና 6 ሳምንት ቢሆንም እኔ ወደ 6 ወር የቆየ ያህል ነው እየተሰማኝ ያለው አዎ ስሜቱ እንደዛ ነው በየለቱ እዚሁ ስለምንሆን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሚዲያዎችን ለበመጠቀም ነው ለማስተማር ከተመልካችና ከአድማጮች ጋር ንግግር ለማድረግና መረጃ ለማቀበል ብለን እየጀመር ነው ሬዲዮ ምንጠቀማለን ፋና ሬዲዮ በየለቱ ከአድማጮች ጋር ንግግር እናደርግበት ምንውያይበታል ለቴሌቪዥን ፕሮግራምም በሳምንት አምስት ጊዜ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ስላለ በስድስት ሳምንት ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ቆየን ያህል እስኪ መስል ድረስ ብዙ ነገር ሰርተናል አውኛ ሁሌ እዚህ ነው ያለ ነው ፕሮግራሙን በመቅረጽ ወይንም ደግሞ በማዘጋጀት ይዘቶቹን ከዚህ በተጨማሪ በማህበራዊ ሚዲያም ላይ ብዙ የሰራናቸው ነገሮች ከተመልካችና አድማጮቻችን ጋር እየተከፋፈል ነው የምንገኘው ዛሬ ይሄንን ፕሮግራም አንዱ ያዘጋጀንበት ምክንያት እንደዚህ በፍጥነት የሚሰሩ ነገሮች ምን ይሃል ብዙ እንደሆኑና ምን እንደተሰራ ማንድ አንድ ይረሳልና የሰራናቸውን በተለይ ቁም ነገሮች አንዳንዶቹን ለተመልካቾቻችን ሃይላይት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማሳየትና ለማስተዋወስ ከዚህም በኋላ ደግሞ የምንቀጥለውን ስራ ገምግመን ወይም ኢቫሉዌት አድርገን በተሻለ መረጃን ወቀትን መነቃቃትና መነሳሳትን ለአድማጮቻችን ለተመልካቾቻችን እንዴት እናደርሳለን የሚለውን ለማየት ነው በማህበራዊ ድረገጽም በሬዲዮም በቴሌቪዥንም የተመልካችና አድማጭ አስተያየትን ለማግኘት ሞክረናል ከወረርሽኙ አቸኳይ አይነት አንጻር ወቅታዊ የሚባሉ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ለማድረስ ሞክረናል አሁን ግን ቆም ብለን እንዴት ነበር እስካሁን የመጣ ነው ከአድማጭም ከተመልካቾችም ምን ምን ቦታዎች ላይ ደግሞ ማተኮር እንዳለብን አስተያየት ለመቀበልም ነው የህፃናትም ድምጽ ይያልን የህፃናትን ስለወረርሽኙ ያላቸውን የውቀት ሌቭል ወላጆች ሚልኩልንም ቪዲዮ ያደረገን የህፃናትንም ድምጽ ስናካትት ነበር እንግዲህ በቴሌቪዥን ወደ ከ20 በላይ ሚ በልጡ ኤፒሶዶች አዘጋጅተናል ሬዲዮ ላይ ደግሞ ለ4 ለ6 ሳምንት በየለቱ ከአድማጮች ጋር ንግግር አድርገና እንግዲህ ዛሬ ሃይላይት ምን አድርገው ቴሌቪዥን ላይ የሰራናቸው ፕሮግራሞች ነው መጀመሪያ ወረርሺ ምን ማለት ነው አሁን ያለንበት ወረርሺ ከምን መንስኤው ምንድነው መተላለፊያ መንገዶቹ ሳይንስ ያረጋጋጣቸውና ወነታ ላይ ተመሰረቱትን አሜሪካን ሀገር ከሚገኙ የተላላፊ በሽታዎች ፕሮፌሰር ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ጋር ለሁለት ሳምንት ተከታታይ በጣም ዲቴል የሆነ ስለ ወረርሺ ዝርዝር ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር እሱ ነው መጀመሪያ እንደውም ፕሮግራማችን መቸስኛ መኖር አለብን ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደረም ይባል እንዲ መኖርም ኮ መኖር አለብን 
ለመታመም ምንኮ በተቻ ለመጠን ደሞ ህመሙን መቀነስ መቻል አለብን ሁለቱን ማጣጣም ያልቻለ መፍቴ መፍቴ ሊሆን አይችልም ከዛም ለየት ያሉ ቪዮች ወይም እይታዎች ስላሉ ፕሮፌሰር ኢፍሩም በመሃል መተው ያላቸውን ለየት ያለ እይታ በኢትዮጵያ ሄራልድ ላይ ያቀረቡትን ከኛ ጋራ ተካፍሎ ነበር በተለይ ከአፍሪካ ለምን ደሊላ አህጉሮች አልተቆዳችም ከሚለው ጋር ይሄም አንስተን እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ወንደሰን የተላላፊ በሽታዎች ስፔሻሊስት መታውሳቸውን በኳራንቲን ውስጥ ወይም ደግሞ ወሸባ ነው የሚሉት መሰለኝ በአማርኛ በዛው ውስጥ አልፈው ነበር ለምዳቸውን አካፍለውናል ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ የምናቃቸው በሽታውን ወይ ሞረሽኑን ለመከላከል መንገዶች ምንድናቸው የሚለው እንደሞ ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር ተነስተን ነበር አይደለም ከእርግ ሳይንስ ያላረጋግጣቸው ብዙ ጥናቶች እንዳሉ የክትባት የመዳኒት ሁኔታ ገና ጥናት ላይ እንዳለው ሁሉ የተረጋገጡ ደሞ የመከላከያ መንገዶች የፊት ጭምብልን ማድረግ አካላዊ ርቀታችንን መጠበቅና የእጃችንና እንዲሁም አካባበችን ያሉ ነገሮችን ንጽህና መጠበቅ እንደሆነ እነኚህ የመከላከያ መንገዶች ደሞ ማን የትኛው የህብረተሰብ ክፍል ማረ ጋለበት በትክክለኛ አጠቃቀም እንድነው ትክክለኛ ወጋገድ እንዴት ነው የሚለውን ዝርዝር በሆነ መንገድ ሶስት የተለያዩ የህክምናና የህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎችን ዶክተር ብሩክን ዶክተር ሰንሳይና ዶክተር የቆየሰውን ጋር ዘናቾ እነሱም በዝርዝር አስራድተው ነበር አዎ ምንናካው የሚፈቀድልን ስትሪንግ ወይም ክሩ ሚለጣጣው ይሄን ነው ማሳሪያው አፍንጫችን ላይ እናስተጋለን ወደ ጆሯችን ወስደን በታች በደም በመዝጋቱ እዚህ ድራስ ግጥም ብሎ አፍንጫችን ላይ ደግሞ ዝች ጋር ጠንከር ያለች ባር ምትመስል አለች እሷን በአፍንጫችን ቅርጽ ከሰው ሰው ይለያል አፍንጫው እንግዲህ በራሳችን አፍንጫ ቅርጽ ጥብቅ አርጎ እንዲይዝ በሱ ጋር ያየር የሾለከ መነጽራች ጎግል ሁሉ ስለምናረግ እንት እንዳያረገው ትማረጉ ምናቀው ጉንጫችን ለከጎን ግጥም ብሎ ይዛቆ ለምሳሌ አንድ አንድ ቦታ ይሄንን ክሮስ ያረጋታል አንድ አንድ ታይታ እንደዚህ ክሮስ አርገው ክሮስ ያረጋው ክፍተት ተፈጠረ እዚህ ክሮስ ማረግ አይመከር በዚህ ጋር ያሸለከ ማአት ይረጨም ነው ቀኑ ነው እዚህ ግጥ ማማረት አለበት እንደም ያጠራቀመ ነው ያጠራቀመ ነው የሚረጭብን እዚህ ዝግት አርጎናል ያርጎናል N95ም ስናረገው ፓራለል ናቸው እነዚህ አንዱ ከጆሮ በላይ አንዱ ከጆሮ በታች አንድ አንድ ወይ ኢንተርቪው አንድ ዘያ አንድ ነገር ሲሆን ማይክ ይጣጋና ማይልና ዞራ አርገን ወደ ታች እዚህ ድረስ እንደዚህ ሁሉ ተጣጥፎ ሁሉ ይውላል እንደዚህ ሮንግ ዩዝ ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በዚህ ቀደም ተከተል ባይቀርቡም እየተሰባጠሩ ቢቀርቡ እኛ አላማችን እነኚህ ዋና ዋና ነገሮች እንድሽፈኑ በተለይ ከተክክለኛ መረጃና ከበቂ ዕውቀት አንጻር ነው ያየነውና ከዚህ ጋር ደግሞ ያነሳኑ በየመሃል የተለዩ ኢንተርቪዮች አድርገን ነበር በመጀመሪያ ደረጃ ከሚኒስትሩ አዶክተር ሊያጋራ የወረርሽኙ ሁኔታና ከሄድን በተመለከተ ብዙ ጥያቄዎች ቀርበውል ስለነበረ ሙሉ ይትከሳቸው ጋር አድርገናል እኛ ምን ነው ስታቸው ምርጫዎች ይወሰኑታል እንግዲህ በትክክል ወዴት ነው የሚሄደው ብለን ለመናገር ተባድ ነው ግን የመጨመር አዝማም ያ ሊኖር እንደሚችል ግልጽ ነው አሁን ዓለም አቀፍ ወረርሽኙ ውስጥ ነው ያለነው ከሌላው ሀገር ተለይተን ወረርሽኙ አይነካን ምንልበት ምን ምን ምክንያት የለም በዙሪያችንም ያሉ ሀገሮች በአለም ያሉ ሀገሮች ምን እንደደረሰባቸው ያያየን ነው ያንን ያየነው ነገር ስካል ተከሰተ በስተቀር አንድ ነገር ምጃንውስድ ማለት እንግዲህ እሳት ውስጥ ያዩ መግባት እንደ ማለት ነው ከዛም ደግሞ የዚህ የደንብ አስፈጻሚነት በተለይ ሰው ማስክ እንዲያደርግና ሌሎች ጥንቃቄዎች እንዲያደርግ በሚለው ጉዳይ ላይ ከፖሊስ ጋር አይተወሰነ ግጭት የሚመስል ነገር ተፈጥሮ በነበረበት ጊዜ ከሰባዊ መብት ኮሚሽነሩ ከዶክተር ዳንኤል ጋራ ደግሞ ኢንተረስቲንግ የሆነ ውይይት አድርገ እነሱንም ወደ ተመልካቾች አቅረባን ነበር መንግስት እየሰጠ ባለው አቅጣጫ እና የጤና ባለሙያዎችና ባለስልጣኖችም እየሰጡ ባሉት ምክርና መመሪያዎች መሰረት መከተል መፈጸም ተግባራዊ ማድረግ ሐላፊነትና ግዴታችን የአንድ ጥሩ ዜጋ ሐላፊነትም ነው በተጨማሪ ደግሞ ግዴታም ነው እንደ ማህበረሰብ አባልነት ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄንን ማዳመጥ መተግበር ስራ ላይ ማዋል በጣም ይተበከበታል ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋል በሌላ በኩል ህግ አስፈጻሚ አካላቶች ህግ አስከባሪ አካላቶች ደግሞ ይሄንን ተግባር ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ ዋነኛ አላማው የሰዎች ልጆች ክብር ደንነት ጤንነት መጠበቅ መሆኑን ሳይዘነጉ ለማስጠበቅ የሚጠቀሙበት ዘዴና አካሄድ እነዚህን 
ዋጋ ምንሰጣቸውን የሰው ልጅ ክብር ደንነት አላገባብ አለመያዝ የሰባዊ መብቶች መከበር የመሰሉ ነገሮችን የማይጥሱ መሆኑን ማክበር ማረጋጋት ሐላፊነት እንዳለ ሊረሳ ይገባ ትምርት አካባቢ የትምርት ሂደት ጋር በሬዲዮና በቴሌቪዥን ስለሚሰጡት በኢንተርኔት ስለሚሰጡት ትምርቶች የደረሰንን ጥያቄ ደግሞ ትምርት ሚኒስቴር ማቅረብን በሬዲዮ ፕሮግራማችን ቀጥታ ገብተው ጥያቄ ይመልሳውልን ነበር ተያይዞም ከየህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ላይም የሚሰሩ ምክትል ዳይሬክተርም አግኝተን ነበር እሳቸውንም ጥያቄ እንዲመልሱ ጋብዘናቸው ነበር እዚህ ለፊት ይሄን ጨምረን ምን አደርግ ይሆናል ምክንያቱም ከጉዳው ከመለከታቸው አካላት ጋር በቀጣ ተመልካቾችና አርማቶቻችንን ማገናኘታችንን እንቀጥላለን ከዚሁጭ እንግዲህ ኮቪድ የጤና ጉዳይ ብቻ አይደለም ኢኮኖሚውን ቱሪዝሙን ንግዱን ትምህርትን ብዙ ነገሮችን ይመለከታል ኪነጥበብን ሁሉ ጨምሮ እና በኢኮኖሚው ጉዳይ ላይ በተለይ በሆቴል በቱሪዝም አጠቃላይ ትልቁን ኢኮኖሚ በተመለከተ አቶ ዘመደነህን አቶ ቢንያምንና አቶ ድልነሳውን ጋብዘናቸው እነሱም በጣም ደስ የሚል ሐሳቦችን አካፍለው ነበረ ግሎባላይዜሽን 2.0 የመጣ ነው ማለት ምንድነው ኮቪድ ያስተማረው ሰፕላይ ቼይናችን ለምን ነው ከቻይና ብቻ የሆነ ሚል አሜሪካ ነገር ዩሮፕ ትልቅ ዲቤት አለ ለምን እንደው አልተርናቲቭ ማን ይፈልጋው እንግዲህ ጥሩ ትልቅ ዲቤት መጥቷል እኛ ዝግጁ ኮሩት አፍሪካ ሀገሮች አንዱኛ ነን ኢንዱስትሪ ፓርኮች አዘጋጅተናል ኢንፍራስትራክቸር በሰፊው ተስፋፋ ነው ግሎባል ኤክስፖዠርም ያገኘሽ ነው ኢትዮጵያ ስለዚህ አሁን ከቻይና ብዙ ነገር መውጣት አለበት ተብሏል ነኝ ወስነዋል ዩሮፒያኖችም ወስነዋል ሁሉንም ላን ነው ስለሆን ይችላል ግን በተወሰነ ደረጃ ተጠንቀቅን ስማርት ሆነ ይሄንን ኮቪድን የመጣውን ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም ያዝናቸው ስትራቴጂዎች በተለይ ሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ይሰጣው ትኩረት በማድረግ ወደኛ የሚመጣ ኢንቨስትመንት የሚመጣበት ስትራቴጂ ማጠናከር አለበት የኛ ሪከቨሪ ስትራቴጂ ያሰበ ያለው አዲስ ከፍታ ነው መመለሱ ተንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ተመለስ ማልፎ ወደ ላይ ለማይድና መናወሮ 1 ሚሊዮን ቱሪስት ነው። ትንሽ ነው። ብዙ ጊዜ ኮሌክቲቭ ዳይናሚዝሙ ስለሌለ ነው እንጂ 1 ሚሊዮን ቱሪዝም በጣም ትንሽ ነው 1 ሚሊዮን። አፍሪካ ውስጥ ተቀላለው 2019 65 ሚሊዮን ይገባው። ከዛ ላይኛ 1 ሚሊዮን ያገኘ ነው ሰው በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ እርስ በርስ ሳይሆን ኮሌክቲቭሊ በመጣ ከፍ በናረው ወከት ጎረቤት ሀገሮች የበለጡ ስላላቸው ይለው ነው ስለዚህ ወደ ቀድሞ መመለስ ቢለው ለኔ ብዙ ያስከደኝ አዲስ ከፍታ ብናስ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ አስቀምጣናቸዋል ተመልካቾቻችን በፈለጉት ጊዜ እንዲመለከቷቸው ማለት አ ስለወረሽኝ እንግዲህ መተላለፊያ መንገዶች መከላካያ መንገዶችን አውርተን የአድማጮች እና የተመልካቾችን ጥያቄ ከመንግስት ባለ ከመንግስት ባለ ስልጣናትም እንዲሁም ከጤና ሚኒስቴር እና ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን መልስ ካገኘን በኋላ ሌላኛው መረሳት የሌለበት ነገር ደግሞ መረጃን አድረስ እናደር ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያዳርስ መረጃ መሆኑን ነው የባጋራችን ላይ አንድ አምስተኛ የሚሆኑ የህብረተሰባችን ክፍሎች አካል ጉዳተኞች ናቸው አላ አካል ጉዳተኞች እንዴት አይነት ክክለኛ መረጃ ማድረስ ይኖርብናል እንዲሁም ደግሞ ህፃናትን እንዴት ነው አድረስ ምናድርገው ቤት ናቸው ትምርት ተዘክቶ ከአሁን ደግሞ በብዛት ማይወራለት ቤት ውስጥ ያለ የስ የቤት ውስጥ ጥቃት ወይም ዶሜስቲክ ቫዮለንስ የሚለውና እንዲሁም ደግሞ ጎዳና ላይ ያሉ ልጆችን የተወሰነ አግኝተን ከነሱም ጋር ወይዘሮ የተነበርሽን ወይም ሎሬት የተነበርሽን ወይዘሮ አራንና ጎዳና ላይ ያገኘናቸውን ልጆች እና እና ሰለሞንን አዋርተን ከነሱም የነሱን ሳይድና እንዴት ደግሞ ከአካል ከአካል ጉዳተኞች ማህበር ጋር ተባብረን ብንሰራ ምን ያህል ተደራሽ እንደምናደርግ የቤት ውስጥ ጥቃት እና የህፃናትን ጥቃት ደግሞ እንዴት አድርገን አውርተን በደንብ ተወያይተንበት መፍቴ እንደምናመጣለት ዲቴል የሆነ ውይይት አድርገናል ተኔ ለምሳሌ ከናንተ ይልቅ በጣም ብዙ ነካለው እናንተ ባይናችሁ አይታችሁ መታልፉትን ነገር እኔ በጄ መንካት ይተበቅብኛል ሌሎች ደግሞ የንቅስቀሴ ጉዳት ያለባችሁ አካል ጉዳተኞች በጣም በርካታ ይብረት ነት ያላቸው ነገሮች ይጣቀማሉ ክራንች ዊልቸር ወዘተ ተረፈና ለምሳሌ መንገዶቻችን በጣም ጥቂቶቹ ናቸው የደምጽ ትራፊክ መብራት ያላቸው ስለዚህ መኪና መንገድ ለመሻገር የሰው ድጋፍ ይፈልጋሉ ብዙ ጉርጓዶች አፋቸውን ከፍተው ያድራሉ ስለዚህ የነዛ ጉርጓዶች ክዳን የሚሆኑ በጣም በርካታ አይነት ውራናል ይወታቸው ሁሉ ያለፈና እነዚህ ሁሉ ጉድለቶች ይሞሉ የነበሩት በሰዎች ነው ሰዎች ይዘው ያሻግሩናል አሁን ሰውም ማሻገር ይፈራል ምክንያቱም የሚነካው ሰው አ እኛም ደግሞ ማን እንደሚዘን አናውቅም አንድ ማይትና መስማት የተሳነው ሰው ሚግባባው በእጅ ንክኪ ነው መታስረጁ እንደዚህ በመነካካት ነው ይሄ እንዴት ነው ምን አስቀረላት ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ነው ያለን እሺ ሆነንስ 
አሁን ደግሞ አገራዊ ሁኔታ ለማቀፍ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሆነ ህዝብን የሚጨርስ በሽታ መጥቷል። በዚህ ሁኔታ እኛ ተቃፈነ ምን ተኛው አንድ ላይ? አንደኛ በዙ በሽታዎች በተለያዩ በሽታዎች በትስቡ በተለያዩ ተበሽ እየተሸከረ ነው። አንደኛ በሽታዎች ያያየ የሞቱ የሚያሉ ብዙ ጓደኞች ካጠገብ የሞቱ አሉ። አንደኛ ሰዎች አሉ። አሁን በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ አናውቅም። አንደኛም ግራ ገብቶ ይባላል አይደለም? ስለዚህ የኮቪድ 19 ቫይረስ ነው። በጣም ከባር ቫይረስ ነው። በንግኪ በምን እንደዚህ በመራ በመቀረረ በሚነካካ ነገር ነው። ሶኛ እንብንታምም ጤና ጣቢያ ደረጃ አከም እንደዚህ መልክቱ አለበት ምን አልባ ላይ አምኑን ይችላል የከምና ባለሙን ይችላል ከነዚህ አንጻር ብዙ ሬዲዮ ላይ ሰማው ነገሮች ሰዎች አሞኛል እዚህ ክላስ ላይ ኑሩ ምን አይነት ራስ ይለይ ይችላል ከቤት ሰብሎ ግን ማንንም ይደረሰላችሁ በጤና ሚኒስትር ተደብሎ ነው ብዙ ሰዎች የተወሰዱ እኛ ሰው ነገ እንብንታምም ማን ነው ከዚህ ጋር ያለው ስለዚህ መንግስት ይሄንን ነገር በጣም ቢያይ ይገባል እኛም ዜጋ ነን ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሁሉም ነገር የራሱ ታሪክ አለው ድንገት የሚከሰት ነገር የለም ወረርሽኝም በጣም ከሰው ልጅ እኩል የሆነ ታሪክ ያለው መሆኑን በተለይ በእኛ ሀገር ያልተለመደው የህክምና ታሪክ ባለሙያዎች ሁሉም ከነዚህ በጣም ጥቂት ሰዎች መሃል ዶክተር መሰለን ጋብዘ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የወረርሽኝን ታሪክ የህዳር በሽታን የኤችአይቪ ኤድስን የኤዥያን ፍሉ ተስቦ ብዙ ነገሮችን በመሸፈን ለዚህ አሁን ላለንበት ወረርሽኝ ምን ያስተምረናል ባሁን ጊዜ ታሪክ በሚሰራበት ጊዜ ደሞ ራሳችን እንዴት ይሄን ወረርሽኝ ለናየው እንደሚገባ በታሪክ መነጽር አሳይተው ነበር ተላላፊ በሽታ በአብዛኛው በማንም ሀገር በእኛም ሀገር በሁለት ነገሮች ወይ ይከሰታል ወይ ይዛመታል አንደኛው ቸነፈር ነው ቸነፈርን ተከትሎ ረሃብ ይመጣል እህ ረሃብን ተከትሎ ወይ ወረርሽኝ ይመጣል ወይ ሌላ አይነት በሽታ ይስፋፋል ሁለተኛው ከዚህ ጋር በጣም የተቆራኘው ጦርነት ነው እህ ጦርነት በአለምም ላይ እህ በሽታን በማዛመት እህ ከአውሮፓ አሜሪካ ከአሜሪካ አውሮፓ ከህንድ አፍሪካ ከየት በማዛመት ጦርነት ተስተካካይ ነው አለቃ ተክለ ኢየሱስ የንጉስ ተክለ ሃይማኖት የጎጃሙ ንጉስ የቤተ መንግስት ልሳሊ ናቸው እና ዳያራቸውን ጽፎ ዳያሪ ሳይሆን ልሳቸው ያሉት የኢትዮጵያ ታሪክ ብለው ነው የጻፉት እዛ ላይ ከዚህ በኋላ በ1911 ዓመተ ምህረት በህዳር ወር ነፋስ የሚባል በሽታ በአንድ ጊዜ ምቱን የሚዘልስ ከጀርመን የወደቀው መርዝ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ላንድ አፍታ ጎጃምና ዳሞት ተደረሰ ለቀባሪ አታከተ በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ቀን 20 እና 30 ይሞት ነበር የህማሙ ባህል ደግሞ ሳልና ነስር ተቅማጥና ውጋት አራት አይነት ነበር ይሄ እንግዲህ ሳቸው የነበሩት ወጃ ደብረ ማርቆስ ነው አመሉና ምግቡ ደግሞ እኩሉ ቋንጣ እኩሉ ጠጅ እኩሉ ኑግና ቆሎ ገንፎ እኩሉ ቂጣና ቡን ይል ነበር ትረፍ ያለው ክርስቶስ ያልቆረጠው በቂቤ ቡና አዳ ነው በወህኒ ቤት ታስሮ የነበረው ሁሉ አስተማሚ ያጣ ከነ ሰንሰለቱ ተቀበረ ይላል ግን እስከ ዛሬ ያለ ልምዳችን ትራፓችንኛ የሞት ቀጠናችን ከሃምሌ ከነሐሴ እስከ ታሐሳስ ነው በዛ ጊዜ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ድርጅት ይፈልጋል መዋቅር ይፈልጋል መደማመጥ ይፈልጋል መደማመጥ ከቤተሰብ ጀምሮ የመንግስት አካል ብቻ አይደለም ከቤተሰብ ጀምሮ መቀናጀት መግባባት ከመጠንቀቅ መታጣው ነገር የለም ካለመጠንቀቅ ግን መታጣው ነገር ብዙ ነው ከዚህ በተጨማሪ ሁለት ሌሎች ደግሞ ልዩ እንግዶች ነበሩን ዶክተር ዳዊት እንደ ያምሮ ሐኪም እና የስነ ልቦና ባለሙያና የፍልስፍና ተማሪ የያንዳንዳችን የግል ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ሐላፊነትና ምልከታ እንዴት ሊሆን እንደሚገባ ብዙ ጥያቄዎችን በማንሳት ሞግቶናል እኔ ለምን እንደው ከኔ የሚጠብቅብኝ ነገር ማደርከው ከኔ የሚጠብቅብኝ ነገር ማደርከው ለኔ ስለሚጠቅበኝ ነው እያንዳንዳችን ካደረግ ነው በዚህ ሊመጣም ይችላል ቆስ በጣም በጣም በሰፊው መቀነስ ይችላል እንደ ማሐበረሰብ ትሁት አርጎም ቢያልፍ እላለሁ እኔ እንደ ግለሰብ አቅም አለኝ ማረገው ነገር አለ ላጠፋም ይችላልው ላለማም ይችላልው በኔ እጅ ነው እንዲሁም እንዳለ ጌታ ከበደ የታወቀ ደራሲ ነው እሱም ደግሞ 
የኪነ ጥበብን ባጠቃላይ ስነ ጽሁፍ እንደሞ በተለይ ይሄ ወረርሽኝ እንዴት ነው እሱ አፌክት ያደረገው ኪነ ጥበብ ስለዚህ ወረርሽኝ እንዴት ነው መላሽው ያለፉትንም ነገሮች በማሰብ ብዙ ቁም ነገር ያላቸውን ሐሳቦች አንስቶ ከኛ ጋር ተወያይቷል እነዚህ ናቸው እንግዲህ ባዋናነት በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አነሳ ነው የክርስቲያንም የሙስሊምም ጾም ስለነበረ ከባዓሉ ጋር የታዘም ጥቂት ፕሮግራሞችን ለመስራት ሞክረን ነበር አዎ መጀመሪያ በወረርሽኝ ሀገራችን ደጋባ የፋሲካ ጾም ነበር የነበረው ከጾም ፍቺ ጋር ታይዞ ግብይት እንዴት መሆን አለበት የሚለው ብዙዎችንም የሚያነጋግር ስለነበር እሱም ላይ ፕሮግራም ሰርተን ነበር ቀጥሎ ደሞ ረመዳን ጾምም ሊጋባ ስለነበረ ረመዳን ጾም ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ መደረጋለበት ያው ማታ አፍተር ሰዓት ላይ ብዙ ሰው መሰብሰብ ሊኖርበት ስለሚችል ስለሱ ጥንቃቄዎች አድርገናል እንግዲህ ሁሉም እነኚ የሰራናቸው ፕሮግራሞች ዩቲዩብ ላይ የማይንድሴት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብተው ፕሮግራሞቹን ድጋሚ ማየት ይችላሉ። በመዕራፍ ሁለት ደግሞ ደናንተ ስንመጣ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ይሄንን የጀመርነውን ፕሮግራም አሻሽለን አሳምረን የሚጨመረውን ጨምረን የሚቀነሳውን ቀነሰን ለማምጣት ነው ምናስበው ለዚህ እንግዲህ እናንተ አስተያየትና አመለካከቶች በጣም ይጠቅሙናል እዚህ ታች በመታየት የስልክ ቁጥር ላይ በቴክስትም ወይም ደግሞ በኢሜይል አድራሻችን ወይንም ደግሞ በፌስቡክ ላይ ኢንቦክስ ብታደርጉልን አስተያየቶቻችሁን ለመጨመር ዝግጁ ነን ከዚህ በኋላ የፕሮግራሞቹን ይዘት የህፃናት እንድምጽ ጨምሮ እንዴት አድርገን ለውጥ እንደምንመጣ አኛ እየተነጋገረን ነው በሙሉ ከሁሉም ክልል ማለት ይችላል ስልክ ሲደወልልን የነበረው ሁሉንም በጣም አመስገንን ፈልጋለን እንዲሁም በሶሻል ሚዲያ አስተያታቸውንም ይሰጡን ጥያቄም የሚጠይቁን አድማጮቻችን ቴሌቪዥንም ላይ የሚከታተሉንን በሙሉ ማመስገንን ፈልጋለን በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ በመሆን በተለያየ መንገድ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁልንን ወዳጆቻችንን እንግዶቻችንን እንዲሁም ደግሞ ከሁሉም በላይ እናንተን ተመልካቾቻችንን እናመሰግናለን የህፃናት ድምጽ በሚለው በዚህ ባለፈው አንድ ወር ውስጥ በየሳምንት የመረጥናቸው በጣም ጥሩ የሆነ መልእክት ያስተላልፉ በጣም ጎበዝ ህፃናት ነበሩ ከዛም ባሻገር ደግሞ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች መተውልን ነበር እንግዲህ ላለፉት አራት ሳምንታት አካባቢ ያሸናፊዎች ያሸናፊ አንድ ሰው እንደምንመርጥና ያ ሰው ያ ህጻቺ ወይም ያ ህፃን ደግሞ የመጨረሻውን ሽልማት እንደሚቀበሉ ተናግረን ነበር ያሸነፈችው ጁዞ ይዮናታናት እሷ በመልክቷም በአቀራረብ ጥራቱም ጥሩ የሆነ ስራ ስለሰራች ሽልማቱ ልሷ አስቀለች ታክ ኢትዮጵያ ዝግጅት በደንብሽ ታክ ኢትዮጵያ ዝግጅት ባይ እኛ መንገዴ በሚቀጥለው ሲዝን ላይ እስከምንገናኝ ድረስ እንግ